Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa sayyidin wa salin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi Wa man da'a bi da'watihi la yawmi ad-deen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা বিগত সেশনে যে আলোচনা শেষ করেছিলাম সেটা ছিল রাকায়িক সংক্রান্ত হাদিসগুলো আমাদের দুনিয়ার লোভ এবং মোহ কমিয়ে আখেরাতমুখী হওয়ার জন্যে নবী করিম সাল্লাহ যে সুন্দর সুন্দর হাদিসগুলো রেখেছেন তার মধ্যে আমরা যে শেষ হাদিসটি নিয়েছিলাম মা আয় সারা দিয়ে আল্লাহ তালা হাজির বলেছেন যে ওনার পরিবার মদিনায় হিজরত করে আসার পর থেকে নিয়ে কোনো দিন প্যাট পুড়ে খাবার খাননি তিন দিন এক নাগারে রুটি প্যাট ভরে খাওয়ার সুযোগ হয়নি এবং পরে হাদিস ছিল রসুল্লাহ সাল্লা আলাম দোয়া করেছিলেন যে আল্লাহ আমার পরিবারবর্গকে আপনি একদম প্যাট ভরে না খেয়ে কিছু কম আল ক্যাফাফ আল কুত পরিমাণ খাবার দান করুন যা হচ্ছে এমন খাবার যা খেলে মোটামুটি ক্ষুদার কিছু মিটে যায় শরীরের শক্তি ফেরত আসে কিন্তু প্যাট ভরে না এই খাবার যেন তার পরিবারকে আল্লাহ তালা এই রেজিকের মধ্যেই রাখেন এই দোয়া তিনি করেছেন এবং সেখান থেকে আমরা আলোচনা করেছিলাম রাজ সেশনে যে এর ফজিলত কি কেন তিনি এটা তার পরিবারের জন্য প্র্যাকটিস করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তালা এরকম খাবার এর ভিতরেই যেন রাখেন এই দোয়াও করলেন কম খাবারের ফজিলত সম্পর্কে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপার শুনলাম যেটা আমাদের দুনিয়াবী দিক থেকে দিনই দিক থেকে উভয় দিক থেকেই ফায়দা মেডিকেল সায়েন্সের দৃষ্টিতে শরীরের জন্য ফায়দা আর দিনই দিক থেকে রুহের জন্য ফায়দা কলবের জন্য ফায়দা দিলের জন্য ফায়দা আমরা সেই আলোচনা ধারাবাহিকে তাই আরেকটি হাজির শুনি একটি হাজিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাদ করেছেন তো আমুল ওয়াহিদ ইয়াকফিল ইসনাইন ও তো আমুল ইসনাইন ইয়াকফিল সালাসা ও তো আমুল সালাসা ইয়াকফিল আরবা একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট দুইজনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় এই হাদিসটা আগের হাদিসগুলোর সঙ্গে মিল থাকে আমরা যে ক্যালকুলেট করে যদি একজনের বা তিনজনের বা পাঁচজনের খাবার পাকাই বা দশজনের করি এরপরে যদি কিছু সংখ্যা মেহমান চলে আসে তাহলে আমরা চাইলে আল্লাহ তালা এই খাবারের মধ্যে বরক দিয়ে দেবেন এবং আমরা কিছু কম খেয়ে আমরা ম্যানেজ করতে পারব এবং খাবার কম দেখলে মানুষের মধ্যে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় আমার মনে আছে আমি যখন রিয়াদে লেখাপড়া করতাম তখন ডাইনিং হলে আমরা সবাই প্লেট নিয়ে যেতাম আর আমাদেরকে খাবার সার্ভ করা হতো তো খাবার যা দিত আমাদের মোটামুটি হয়ে যায় তো কেউ একটু বেশি খান তো বেশি খাওয়ার কারণে সে দুইবার নিত আর কি বলতে যে আবার দাও বড় চামচে এক চামচ ভাত দেওয়া হতো তিনি বলতে যে দুইবার দাও তো এবং খুব একেবারে মেজাজ গরম করে বেতেন দুইবার দাও এত কম দিছে কেন তো অনেক সময় তো খেতেন কিন্তু কোনো কোনো সময় বেশি হয়ে যেত তো পরে খাইতে খাইতে একদিন ওনাকে বললাম আমার বন্ধু মানুষের ছিলেন উনি নাম বলবো না এই জন্য আপনারা চিনবেন না বললাম যে তো আপনি তো খেতেও পারলেন না এত গরম হয়ে গেলেন আপনাকে কম দিয়েছে আবার দেওয়ার জন্যে কারে বলবেন না খাবার কম দেখলে মেজাজ গরম হয়ে যায় তো সত্যি আমাদের অনেক সময় এরকম হয়ে যায় খাবার খেয়ে যদি বসি খাবার কম টানাটানি হয়ে গেছে বা দেখেই মেজাজ গরম হয়ে গেল তো এটা তো হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলে দিচ্ছেন যে একজনের খানা দুইজন খেতে পারে দুইজনের খাবার হলে যদি আরেকজন মেহমান চলে আসে তাহলে তিনজন খেতে পারে তিনজনের খাবার নিয়ে বসেছেন আরেকজন হঠাৎ করে চলে এসেছে ঘাবড়াবেন না মন খারাপ করবেন না প্যানিক হবেন না চারজন ইজিলি খেতে পারবেন তো এই বখলি স্বভাব মানুষের মধ্যে আছে কমে যাবে আমার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায় খুব ঘাবড়িয়ে যায় এই আমার খাবার কম হয়ে যায় কি না তো বেশি ঘাবড়াতে গেলে মুশকিল একটা কিতাব পড়ছিলাম যে একজন একটু বখিল প্রকৃতির লোক আর কি সে খাবার খেতে বসেছে তার সিটিং রুমে হঠাৎ করে এক লোক নক করেছে ঠিক খাবারের মুহূর্তে রুটি দিয়ে পনির দিয়ে মধু খাচ্ছে তো এখন তার যা চিন্তা লোকে একটু বখিল প্রকৃতির খাবারও হয়তো বা কম আছে 
আমি চিন্তা করলে এই লোক ঢুকে পড়লে তো এখন নিশ্চয়ই এবং সে টের পেয়ে সে লোকটা কে এই নাসর বন্ধা কিসিমের লোক এ খেতেই পড়বে তাকে বলাও লাগবে না খাবার দেখলে হুম রেখে পড়বে এখন চিন্তা পড়ে গেল বখির লোকটা যে বাড়িওয়ালা সে চিন্তা করলো আগে রুটিটা সরাই তো রুটি সরাতে সরাতেই পরে পনিরও সরাই নিয়েছে এখন মধু আর সরাইতে পারেনি দরজা খুলে লোকটা ঢুকে ফেলেছে আর তার সামনে থেকে নিতে একটু খারাপ লাগছে চিন্তা করলো মনে মানে খালি মধু কে খাবে নাকি রুটি না থাকে অসুবিধা নেই তো এখন যে ঢুকছে সেও কিন্তু নাসর বান্দা সে এখন ঢুকে তো কালে রুটি টুটি নাই কেন রুটি তো নাই অসুবিধা নেই আমি খালি মধু খেতে পারি এখন সে খালি মধু খাওয়া শুরু করেছে এখন এই বেচারা বাড়িওয়ালা যে চিন্তা করলো সরবরাহ হয়ে গেল রুটি না দিয়ে তো আরো ঢুকে গেলাম যে মধু সব খেয়ে শেষ করে ফেলবে তো বলে তুমি যে এত মধু খাও বেশি মধু খালে তো একদম কলজা জলে ছাই হয়ে যাবে বুঝো না কিছু করে চিন্তা করো না কলজা জ্বললে তোমারটা জ্বলবে আমারটা জ্বলবে না মানে তোমার জ্বলতেছে আমি যে খাচ্ছি আমি বুঝতে পারছি সেই মেসেজ দিচ্ছে আর কি অনেক পরিবারে দেখবেন ছোটদের মধ্যে খাবার নিয়ে টানাটা নেই এই বেশি খেয়ে ফেলেছে কম খেয়ে ফেলেছে বিশেষ করে যারা একটু সীমিত আয়ের মধ্যে থাকে ছোটকালে গ্রামাঞ্চলে এগুলো দেখেছি খাবার নিয়েও পরিবারের মধ্যে বাচ্চাদের মধ্যে মারামারি হয়ে যাচ্ছে তো আসলে এই একটা কালচার আমাদেরকে গ্রো করতে হবে এবং কোনো কোনো পরিবার আমি দেখেছি ঠিক তার উল্টো খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি হয় না ভাই বোনদের মধ্যে বরঞ্চ তারা সবাই কম খেতে অভ্যস্ত এবং কে খাবে তাদের জন্য অপেক্ষা করে খাবার নিয়ে টানাটানি করে না এই ধরনের কানা আর তাদের মধ্যে আছে এই ধরনের তৃপ্তি তাদের মধ্যে আছে আসলে ইসলাম এসেছে আমাদেরকে এই সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো শেখাতে তাহলে আমরা আসি যে কম খাওয়ার যে আলোচনা গত সেশনে শুনছিলাম এর যে ফজিলত এর যে ফায়দা আমরা আরেকটু শুনি অনেক সুন্দর সুন্দর কথা সালফে সালিহিন তাদের এক্সপিরিয়েন্সে পেয়েছেন আমাদের জন্য রেখে গেছেন একজন ছিলেন আবু সালামান দারানি তার কথা শুনেছেন তিনি অনেক ভালো উঁচু মানের আলেম ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে এই সমস্ত সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো আমল করেছেন এবং আমাদের জন্য তিনি শিখিয়ে গেছেন বলে গেছেন তিনি বললেন যে মেফতাহ দুনিয়া আশাবা ও মেফতাহুল আখেরাতে আলজু খুব দামি কথা দুনিয়ার দুনিয়াদারি যদি করতে চাও দুনিয়ার দিকেই তোমার নজর যায় তাহলে খাবার হ্যাঁ দুনিয়ার চাবি হচ্ছে খাবার খাবার খাবা অলস হবা খাবার খাবা খাহিরাতে নাফসানি চাহিদা মিটাবা এ এদিকে যাও আর আখেরাতের চাবি হচ্ছে অভুক্ত থাকা কম খাওয়া দুনিয়ার চাবি হচ্ছে বেশি করে খাওয়া কোন চাবিটা আমরা ব্যবহার করব আখেরাতের চাবি কম খেলে আখেরাতের চাবি হাতে এসে গেলো তার মানে কি এবাদতের মধ্যে শক্তি পাওয়া যাবে এনার্জি আসবে অলসতা আসবে না ঘুম পাবে না তাহার যদি যেন উঠা যাবে খুব বেশি প্যাট পুরে খেয়ে ফেললে তাহার যদি যেন আর উঠা যায় খাওয়ার যত বেশি খাবেন ঘুম তত বেশি আসবে এটা বাস্তব জীবনে আমাদের পরীক্ষা যেদিন কম খান সেদিন হয়তো আল্লাহ তালা দেখবেন তাহার যদি যেন উঠা তৌফিক দিয়েছেন যেদিন বেশি খাবো সেদিন আর উঠতে পারি না অলস শুধু ঘুম আসে বেশি করে এরপরে তিনি বলেছেন যে ওইন দুনিয়া মানি হেব দুনিয়ার খাবার দাবার থেকে শুরু করে দুনিয়াটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা সবাইকে দেন মুসলিম অমুসলিম কাফের বেদিন নিক্কার ফুজ্জার সবাই দুনিয়া পায় সবাই খাবার দাবার দুনিয়া টাকা পয়সা এই যে মুসলমানকে বেশি দিবেন অমুককে কম দিবেন এগুলো আল্লাহ করেন না কিন্তু যেটা আল্লাহ তালার কাছে হাক দিন দিনদারি সেটা আল্লাহ তালার কাছে খুব হেফাজতে আসে ফেলা ইউ আছি ইল্লা মানে আহাব বা খাস হতান দিনের নিয়ামতটা দিনদারির নিয়ামতটা আল্লাহ তালা সবাইকে দেন না যাকে আল্লাহ তালা মহাব্বত করেন তাকেই আল্লাহ তালা সেটা দান করেন তিনি আরও বললেন বলে আন আদা আমিন আশা ই লোকমাতান আহাব ইলাইয়া মিনান আকুলাহা সুম্মা আকুম ফিল লাইন আমি অনেক সময় আমার খাবারের টেবিলে সামনে যখন খাবার থাকে রাতের বেলায় মনে চায় খুব খেতে আর একটু খাবার আমি ত্যাগ করে কোরবানি করে ফেলি কারণ এই খাবার খেতে গেলে আমি তাহার যদি মিস করে ফেলবো আমার খাবারটা খেতেও মনে চায় মজা লাগবে আর একটি টুকরা নিলে আর একটা আইটেম নিলে কিন্তু আবার আমার দরকার তাহার যদি নামাজ দুইটাই আমার দরকার দুইটাই মনে চায় কিন্তু যেদিন আমি খাবারকে স্যাক্রিফাইস করে দেই 
সেদিন আল্লাহ তালা আমার জন্য তাহার যদি দরওয়াজা খুলে দেন আমি ওটাকে প্রায়োরিটি দেওয়ার চেষ্টা করি আল হাসান ইবন ইয়াহিয়া আল হাসানি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন মান আরাদ আন তাকজুরা দুমুহু ওয়া ইরাক্কা কলবুহু ফালিয়াকুল ওয়াল ইয়াসরি ফি নিসফি বাতানি হাসান ইবন হাসানি রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন তিন ভাগের এক ভাগের কথা তো আছে তারপরেও কেউ যদি আরেকটু বেশি খাইতে চায় না হয় অর্ধেক খাক তাহলেও সে যদি চায় যে তার চোখের পানি ফেলবে একটু আল্লাহর কাছে অন্তরটা নরম থাকবে আল্লাহর ভয়ে তাহলে খাবার অন্তত অর্ধেকের বেশি যেন না খায় তো তিনি অর্ধেক পর্যন্ত বলেছেন যে কিছু পাবা যদি অর্ধেকের বেশি যায় অরিজিনালি আইডিয়াল তো তিন ভাগের এক ভাগ কিন্তু তার চেয়েও বেশি খাইতে মনে চায় না হয় অর্ধেকই খেলা এর বেশি যেন চিন্তা না করো তাহলে তোমার চোখের পানি শুকিয়ে যাবে চোখের পানি নামবে না অন্তরটা শক্ত হয়ে যাবে নরম হবে না এখন খাবার এত বেশি খায় কেন মানুষ অনেকে বেশি খায় না খেতে বসলে দেখবেন সোভান আল্লাহ এমন খাওয়া খায় আমি এক দেশে গিয়েছিলাম সেই দেশের নাম বলবো না সেখানে একটা ইসলামী জালসা ছিল তো দুপুর লাঞ্চের খাবার দিয়েছে খাবার খেতে গিয়ে আমি দেখি এক লোক প্লেট ভর্তি করে এতগুলো শুধু বারবি কিউ চিকেন নিয়েছে এতগুলো মুরগির গোস্ত নিল আমি তো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম প্রথমে মনে করেছি বোধ হয় কাউকে কাউকে দেওয়ার জন্য খাওয়ানোর জন্য নিচ্ছে আর কি তার ঘটনা আমাকে সাংঘাতিকভাবে ইয়ে করেছে সে ঘটনাটা আমি পরে বলি আমরা এখন একটা বিরতির দিকে যাই বিরতির পরে আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের আলোচনা অব্যাহত রাখবো অবিল্লাহ তফিক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত দর্শক মণ্ডলী আমরা হাজির শুনছিলাম কম করে খাওয়ার ফজিলত বেশি করে খাওয়ার ক্ষতি এবং পরিণাম এই সে প্রসঙ্গে বিরতির আগে যে ঘটনা বলছিলাম এক লোককে দেখলাম খাওয়ার সময় এই পরিমাণ মুরগির গোস্ত নিয়েছে এই পরিমাণ আমি যখন তিনি প্রথমে নেন আমি মনে করলাম বোধ হয় কয়েকজনকে তিনি একটু সার্ভ করবেন পরিবেশন করবেন সেই জন্য নিয়েছেন একলা মানুষে এত খাওয়ার জন্য নিতে পারে না পরে আমি দেখলাম আমার চোখে এটা এমন লাগা লেগেছে সে পুরোটা খেয়ে ফেলল খেয়ে সে আবার নিতে এসেছে মাত্র এই কয়েক মাস আগের ঘটনা অন্য একটা দেশে আমি গিয়েছিলাম সেটা নাম বললাম না এই লেকচার যদি উনি শোনেন আবার যদি বেচারা মনে করেন আমাকে ইঙ্গিত করলো কি না তো এরপরে ঘটনা শুনেন পরে আলাপ করতে করতে জানলাম তিনি বললেন তার ডায়াবেটিস হান আল্লাহ কি ঘটনা তো কোন কোন মানুষ আসলে তিনজনের খাবার খায় মানে একজন একলা এটা কেমন কথা একজন ভালো মোমেন্টে এত খাবার খাওয়া ঠিক না তাহলে আরেকটি হাজির শুনি আর কাফের এমন খাবার খায় মনে যেন সাত প্যাট দিয়ে খায় তার ভুঁড়ি মনে হয় সাতটা মেয়ন মানে হচ্ছে ভুঁড়ি আর মোমেন খায় এক ভুঁড়িতে তো তার এক ভুঁড়ি আছে স্বাভাবিকভাবে কম খাবে আর যার সাতটা ভুঁড়ি আছে এতগুলো খাবে তো এখন সাইজ অনুযায়ী হয়তো এটা বোঝা যায় না যে ওখানে প্যাটের ভিতরে সাতটা ভুঁড়ি আছে না একটা একটাই থাকবে কিন্তু খাবারের সাইজ এমন খাওয়া খায় মনে যেন সাত উদর পূর্তি করতে খাচ্ছে বেহস হয়ে খাচ্ছে তো এই যে কারণ মোমের খায় কিভাবে খাবার আদব রক্ষা করে সে বিসমিল্লা পড়ে খায় তার সঙ্গে শয়তান যোগ দিতে পারে না এই জন্য তার খাবার ইনশাআল্লাহ কম খাওয়া লাগবে বিসমিল্লা পড়ে খালে যারা খাবার একটু বেশি খেয়ে ফেলেন যাদের এই সমস্যা আছে যে কম খেতে পারি না আপনি খাবার আদবগুলো রক্ষা করেন আমার ইয়াকিন আছে ইনশা আল্লাহ আপনার খাবার আল্লাহ তালা কমানোর তৌফিক দান করবেন এমনকি আশ্চর্যের বিষয় হবে যাদের কম খাওয়ার কথা তারা বেশি খাওয়ার নেশা ওদের মাথায় বেশি থাকে ডায়াবেটিস রোগীকে কম খেতে বলে ডাক্তার ওরাই বেশি খায় অনেক সময় তারা কি করে জানে পরিবারের সবার সামনে কম খায় আর যখন পরিবার লোকেরা ঘুমিয়ে আসে চট করে এসে রাতের অন্ধকারে বাকিটা খাওয়া শুরু করে আমি অনেক খবর পেয়েছি এরকম রাতে সবাই ঘুমে আসে এই বেচারা ঘুমের থেকে উঠে কিচেনে গিয়ে পাক ঘরে গিয়ে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে ফ্রিজ খুলে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে এবং যত মোটা ডাক্তার বলে আপনি কম খান কম খান তত বেশি খাওয়া এক ভাই তার এক পরিবারের সদস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম সে বলল যে আমার অমুক সদস্যটা খুব মোটা হয়ে গেছে খুব মোটা হয়ে গেছে কী যে করি তাকে তাহলে তার তো কম খেতে হবে কো না সে বলে যে দেখো বাবা আমি খাবার দেখলে আমার এত খাইতে মনে চায় দুনিয়ার মধ্যে আমার দুইটা শখ একটা হচ্ছে খাবার যে বাবা খাবার দেখলে আমি সহ্য করতে পারি না 
তো এখন এই অবস্থা থেকে বাঁচার উপায় কি কিভাবে বাঁচা যায় আপনি আল্লাহ তালার কাছে তহফিক চান দোয়া করেন আর খাবারের আদবগুলোকে মেনটেন করেন খাবারের আদব কি হাত ধুয়ে খাওয়াটাও একটা আদব বিশেষ করে হাত ময়লা হয়ে গেলে তারপরে বিসমিল্লা পড়ে খাওয়া এটা একটা বড় আদব যে বিসমিল্লা পড়লেন শয়তান আপনার সঙ্গে খাবারে যোগ দিতে পারলো না আসলে যারা বিসমিল্লা পড়ে না কাফের বেদিন বা মুসলমান ও গাফেল তাদের খাবারের সঙ্গে কিন্তু শয়তান যোগ দেয় এই জন্য তাদের খাবারটা বেশি হয়ে যায় বিসমিল্লা পড়ে খাবার খেলে শয়তান যোগ দিতে পারে না আপনার সঙ্গে এই একটা আদব রক্ষা হয়ে গেল ডান হাতে খান সামনে যা আছে তা খান ওদিকে সেদিকে তাকাবেন না ওদিক থেকে ভালো বলাগুলো বাছাই করে নেওয়ার জন্য খুব হাতাহাতি করবেন না এই আদব রক্ষা করল খাবার কম খেতে আল্লাহ তালা আপনাকে সাহায্য করবে আর নিজেকে রিমাইন্ডার দিবেন হাজির দিয়ে মনে রাখবেন কম খেতে বলা হয়েছে এক ভুঁড়িতে খাই সাত ভুঁড়িতে না খাই আর ওই যে একজন বেদুইন আসছিলেন খাওয়ার জন্য তিনি খাবার প্লেটে নবী করিম সাল্লাম যেখানে বসে আসেন ওই খাবারে ওনার বড় সাইজের প্লেটে খেতেন সে এসে আপনি করে হাত ঢুকাই দিচ্ছে বিসিন পড়েন নাই রাসুল্লাহ সাল্লাম তার হাতটা ধরে ফেললেন আর বললেন তার হাতের সঙ্গে আমি শয়তানের হাতও ধরে ফেলছি শয়তান তাকে মানে যেন এরকম করে পুশ করছিল ধাক্কা দিচ্ছিল একদম যেন সে খাবারের ভিতরে হুমড়ে খেয়ে পড়ে আর বিসিনে না পড়ে তাহলে শয়তানের সুযোগ হবে আমি ধরে ফেলেছি খাইতে পারে নাই শয়তান আর সুযোগ পায়নি আর এক আলোচনা আমরা বলেছি যে ওনার বিবি উম্মা সালমা রাজের আনন্দ ছেলে ছোট ছেলে রসুল্লাহ সাল্লাম ঘরে লালিত পালিত হয় এই ছেলেও যখন খাবার খেত বিসমিল্লা পড়তো না ডান হাতে খেত না হাতের এদিকে প্লেটের ওদিকে সেদিকে হাত দিত তিনি কি বললেন ইয়ে গোলাম সাম্বিল্লাহ অকুল বেয়ামিন অকুল মিমাইয়ালিক তিনটা কথা শিখিয়ে দিলেন হে বৎস তুমি বিসমিল্লা পড়ে খাও আর ডান হাতে খাও আর চতুর্দিকে হাতাহাতি করো না তোমার সামনে যা আছে সেখান থেকে খাওয়া শুরু করো পরে লাগলে অন্যদিকে হাত দাও খুব বেশি হাতাহাতি ওখান থেকে নাও ওখান থেকে নাও এতগুলো নাও এই বেশি নেওয়া একটা কথা আছে বাংলায় প্যাটের ভোগের থেকে চোখের ভোগ বেশি তাই না অনেক খাবার আপনি দেখবেন যে আপনি নিলেন মানে সব খেতে পারবো কিন্তু পরে দেখা যায় পারা যায় না এই চোখের ভোগটা কমাইতে হবে চোখের মধ্যে যে লোভ এসে যায় খাবারের প্রতি এইগুলো যদি আমরা মেনটেন করতে পারি তাহলে কিন্তু জটিল হবে না অসম্ভব হবে না যিনি খুব বেশি খাদক খুব বেশি খাবারে অভ্যস্ত কম খেতে পারেন না আপনি এই আদবগুলো যদি কন্টিনিউ করেন আপনি ইনশাল্লাহ সুযোগ পেয়ে যাবেন দেখবেন যে আল্লাহ তালা আপনাকে তৌফিক দিচ্ছেন আগ্রহ থাকতে হবে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় ইচ্ছাই তো নাই ইচ্ছাই করে না সংকল্প করে না আর আজম লাগবে সংকল্প করেন প্ল্যান করেন আল্লাহ তালা আপনাকে সাহায্য করবে এরপরে নবী করিম সাল্লাহ আলু সাল্লামের কথা যেটা আসছে যে তিনি এবং সাহাবাই কেরাম ওনারা সবাই এই খাবারের দিক থেকে কিন্তু কম খাতে অভ্যস্ত হয়েছেন শুধু নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কয়েকজন সাহাবি নয় সবার ভিতরে এই কালচার গ্রহ করেছে আমাদের মুসলমান সমাজে আমাদের পরিবারের মধ্যে যদি আমরা যারা বড় আছি কর্তা আছি পিতা আছি মাতা আছি মা বাবারা যদি এই রকম আদবগুলো সহকারে খাবার দাবারের ক্ষেত্রে এইভাবে আমরা সচেতন হই তাহলে আমাদের ছেলে পেলেগুলো আমাদের থেকে শিখবে ভালো জিনিসগুলো শিখবে এবং তাদের মধ্যে এই আদব এবং এই কালচার তৈরি হবে হাজিসের আমল চলে আসবে লোভ লালসা কমে যাবে এবাদত আমলের দিকে তাদের অন্তর সেদিকে ধাবিত হবে এই জন্য আমাদের বড়দের অনেক দায়িত্ব আছে পরিবারের মধ্যে এই সুন্দর সুন্দর হাজিসগুলোকে আমল করানোর ক্ষেত্রে আমরা সবাই চেষ্টা করি আমরা যে একটা প্রশ্নের সুযোগ নেই আমাদের সেশন শেষ হওয়ার আগে যে আপনার প্রশ্ন বলেন আসসালামু আলাইকুম শেখ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত আমরা জানি কোনো বান্দার হৃদয়ে যদি সোর্সের দানা পরিমাণও ইমান থাকে তাহলে সে জান্নাতে যাবে এ কথাটা আমরা জানি আবার জানি হাদিস থেকে যে লজ্জাও ইমানের অংশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাও ইমানের অংশ এখন প্রশ্ন হলো আমাদের মুসলিম অমুসলিম ভাইরা অনেকেই লজ্জাশীল অনেকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে তারা কি জান্নাতে যাবে প্রশ্ন যেটা এসেছে যে শস্য দানা পরিমাণও যদি ইমান থাকে তাহলে জান্নাতে যাবে আবার লজ্জা ইমানের অঙ্গ পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ 
এখন কারো যদি লজ্জা এবং পরিচ্ছন্নতা থাকলে কি জানাতে যাওয়া যাবে ইমান ছাড়াই জানাতে যাওয়ার জন্য ইমান তো শর্ত কোনো সন্দেহ নেই এছাড়া বাকি আমলগুলো যেগুলো আল্লাহ তালা মোমেন্দের কাছে চান সে অনেক সৎ গুণ ভালো গুণ ভালো আমল যদি অমুসলিমের কাছে থাকে তাহলে তারা জান্নাতে যেতে পারবেন না কিন্তু তাদের আখেরাতের আজাবের কিছু কমতি হবে তার দলিল হচ্ছে আবু তালে খুব ভালো মানুষ ছিলেন নবী করিম সাল্লাহকে কি পরিমাণ সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আপনাদের জানা আছে এত সাহায্য করলেন ওনাকে সাহায্য করার জন্য নিজে সহ সে আবি তালেবি তিন বছর সাফার করলেন এই এত ভালো মানুষটাও কালিমাত সহায়তা করলেন না কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হতাশ হয়ে গেলেন ওনার জন্য সুপারিশ করে জান্নাতে নেওয়ার ব্যবস্থা হবে না তবে আল্লাহ তালা ওনাকে খবর দিয়েছেন সে যে ভালো মানুষ ছিল এগুলো বেকার যাবে না তার জাহান নামের আজাবটা অনেক হালকা আজাব হবে সবচেয়ে হালকা আজাব হবে আবু তালেবের জাহানামিদের মধ্যে কেন ওই যে ভালো গুণগুলোর কারণে আর কোনো প্রশ্ন আছে জি शस्ती पे तो जेना व्याचार कर पर बिना शस्ती क्षमा पा জেনা ব্যাবিচার থেকে শুরু করে যে কোনো কবিরা গুণার শাস্তি তো দুনিয়ার মধ্যে যদি যেগুলো দুনিয়াতে বিচার আচার নিয়মের মধ্যে শরীয়তের আইন কানুন যেখানে বাস্তবায়ন করা আছে সেখানে যদি কেস সাক্ষী প্রমাণ সহকারে চলে আসে তাহলে সেখানে সেটা কার্যকরী করা ইসলামী সরকারের দায়িত্ব হয়ে পড়ে আর যদি সেটা ধরা না পড়ে ইসলামী সরকার সেটা কার্যকরী না করতে পারে তাহলে এখন আল্লাহ তালা দুনিয়ার বিনা শাস্তিতে মাফ করবেন কি না এই ব্যাপারে অনেক হাদিস আমরা পাই যে একটু আগে গত সেশনে আমরা যেটা আলোচনা শুনেছি একই ছিল যে সেখানেও দেখা যায় দুনিয়ার সরকারের দায়িত্ব পালন আছে কার্যকরী করা তারা যদি মিস করে ফেলে এই সুযোগ যদি না থাকে আর ব্যক্তি যদি আল্লাহ তালার কাছে সত্যি অনুতপ্ত হয় সাংঘাতিকভাবে কান্নাকাটি করে তহবা করে শিখফার করে আল্লাহ তালার কাছে তার মা পাওয়ার সুসংবাদ রয়েছে এখন নির্ভর করে যে সবাই তবে কি কবুল হয়ে যায় সবাই তবে হয়টা কীরকম সবাই তবে তো একরকম না কারো কারো তবে তো অনেক দারুণ তবে হয় আল্লাহ কবুল করেন কিন্তু কারো কারো তবে কবুল হয় না তো তার জন্য দুনিয়াতেও শাস্তি পেল না কিন্তু আখেরাতে তার জন্য শাস্তি ঠিকই আছে কিন্তু যারটা কবুল হয়ে গেছে তারটা ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা তাকে পার করে দিয়েছেন আল্লাহ তো গাফুর রাহিম আল্লাহ রহমতের কোনো অভাব নাই এত রহমত আল্লাহ তালার কাছে আছে শাস্তি না দিয়েও আল্লাহ পার করে দিতে পারে কিন্তু তহবার মতো তহবা করতে হবে আবিল্লাহি তৌফিক আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি ওবরকাত